Todos sabemos qué es el equipo de protección personal y todos sabemos que debemos usarlo. Sin embargo, algunas veces se nos olvida o usamos el equipo incorrectamente y nos lastimamos. Para protegerse de las lesiones, use equipo de protección personal o EPP. Las diferentes partes de su cuerpo y los diferentes tipos de riesgos requieren de formas diferentes de EPP. Este programa de capacitación cubrirá la protección ocular y para la cara, la protección auditiva, la protección para la cabeza, la protección para las manos y la protección para los pies. Y siempre recuerde que usar el equipo de EPP equivocado o usarlo de forma incorrecta es peligroso para su salud. ¿Puede saber cuál protección es la adecuada para usted? Vamos a averiguarlo. El profesional de salud y seguridad de su instalación identifica los riesgos en su área de trabajo. Luego se le proporciona el EPP adecuado para protegerle de esos peligros y se le capacita sobre el uso y cuidado de este. Pero depende de usted usar el EPP. A continuación se proporcionan algunas reglas básicas del EPP. 1. Use el equipo correcto para el trabajo correcto y úselo correctamente. 2. Inspeccione el EPP en busca de daños antes y después de usarlo. 3. Limpie el EPP después de su uso. 4. Reemplace el equipo que esté defectuoso. 5. Siga las reglas de su instalación en todo momento. El EPP más común que usará en el trabajo son los artículos que protegen sus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Veremos cada uno de estos tipos de protección. Los riesgos más comunes para sus ojos y cara son las partículas que vuelan, las salpicaduras químicas líquidas y en polvo, el calor y los láser. Hay cinco tipos básicos de protección ocular y protección para la cara. Gafas de seguridad, gafas protectoras, caretas de protección, cascos para soldadura y protección ocular láser. Las gafas de seguridad son resistentes, proporcionan protección frontal y lateral. Las gafas protectoras pueden portarse encima de los lentes graduados y de las gafas de seguridad. Vienen con lentes y ventilación para trabajar alrededor de los vapores o con ventilación para trabajar alrededor de riesgo de salpicadura. Las pantallas y filtros especiales se utilizan con las caretas de protección, los cascos para soldadura y las gafas láser para protección adicional. Elija los niveles adecuados para pantallas y filtros dependiendo del trabajo específico. Usar la protección ocular correctamente es tan importante como elegir el equipo correcto. Por ejemplo, las gafas de seguridad deben acomodarse a su cara de manera cómoda y asentarse en el puente de su nariz. De ser necesario, use una diadema para sujetarlas en su lugar. Las gafas protectoras también deben acomodarse de forma ajustada y sellar toda el área de los ojos. La protección contra el láser, las caretas de protección y los cascos para soldadura deben ajustarse también de manera cómoda y ceñida. Tanto las caretas como los cascos deben asentarse en paralelo al frente de su cabeza y los lados deben estar a la misma distancia de su cara. Aunque una careta de protección cubre toda su cara y cuello, debe usar también gafas de seguridad o gafas protectoras debajo de esta para protección adicional. Consulte con el encargado de seguridad de la instalación acerca del uso de lentillas de contacto y lentes fototrópicos o de polarización variable. A menudo están prohibidos en algunos ambientes de trabajo. Si usa lentes graduados, use gafas protectoras sobre estos. O mande graduar sus gafas de seguridad de acuerdo a su prescripción. Y mantenga puesta la protección ocular siempre que esté en un área peligrosa, ya que los desechos de otras operaciones podrían provocarle una lesión. Para mantener todos los lentes de plástico y las superficies limpias y libres de rayones, límpielos debajo de un chorro de agua corriente con un jabón no abrasivo y luego séquelos al aire. La mayoría de los casos de pérdida auditiva se deben a una exposición repetida al ruido excesivo. ¿Pero cómo saber cuándo está en peligro? Una forma es a través de la regla de 60 centímetros. Si tiene que elevar su voz para que lo escuche alguien que está a 60 centímetros de distancia, necesita protección auditiva. Otra forma de identificar una situación peligrosa es cuando ve letreros y etiquetas de advertencia en el área de trabajo. Los tres tipos de protección auditiva que usará más frecuentemente en el trabajo son los tapones para los oídos, las bandas de protección auditiva y las orejeras. Cada tipo es más idóneo para ciertos niveles de ruido y la clave para cada uno es un buen ajuste y un buen sellado. Los tapones para los oídos son los más comunes, vienen en diferentes formas, están hechos de espuma, polímeros avanzados o silicón. Entre más denso sea el material, mayor será la protección de nivel del ruido. 
Las bandas de protección auditiva tienen su propio sistema de suspensión. Dependiendo del estilo, se pueden utilizar sobre la cabeza, detrás del cuello o debajo de la barbilla. La diadema puede ser plegable o telescópica y las almohadillas están disponibles en espuma y silicón. Las orejeras contienen líquido o espuma. Cuando se usan con tapones, ofrecen la mejor protección contra el ruido y los desechos transportados por el aire. Lave sus manos antes de insertarse los tapones en los oídos. Después, enrolle los tapones para que tomen una forma alargada. Estire su oreja hacia atrás y hacia arriba e inserte el tapón en el canal auditivo. Sosténgalo adentro durante algunos segundos para lograr un buen ajuste. Repite el procedimiento con el otro tapón. Revisa los tapones cada dos horas para asegurarse de que sigan sellando bien. Para las orejeras, asegúrese de que la copa selle bien alrededor de su oreja. Si es necesario, mueva o retira cualquier cosa que interfiera con el sellado, como el cabello o los aretes. Descarte los tapones desechables tan pronto como se los retire. Almacene la protección auditiva reutilizable lejos de sustancias y condiciones dañinas después de limpiarla. Necesita protección para la cabeza siempre que trabaje en áreas donde podría golpearse la cabeza con una protuberancia, donde sea posible que objetos caigan o vuelen y cuando trabaje cerca de conductores eléctricos expuestos y maquinaria en movimiento. Dichos cascos deben soportar hasta 18 kilogramos de impacto. El casco de seguridad tradicional se llama casco tipo 1. Proporciona protección para la parte superior de su cabeza únicamente. Los cascos de seguridad tipo 2 absorben la fuerza del impacto lateral, frontal, de lado, posterior y superior. Ambos tipos de cascos de seguridad se dividen en tres clases dependiendo de sus capacidades específicas de protección. 1. La clase C protege contra objetos que caen. 2. La clase E protege contra los riesgos eléctricos de alto voltaje y del impacto. 3. La clase G protege contra los riesgos eléctricos de bajo voltaje y del impacto. Algunos cascos de seguridad tienen bordes y visores que protegen salpicaduras, derrames, tierra o lluvia a la vez que protegen sus ojos del sol. Y algunos cascos tienen ranuras incorporadas para accesorios, tales como caretas de protección y protección auditiva. Algunos cascos de seguridad vienen con una banda para la barbilla que ayuda a sujetarlos a la cabeza. El equipo de protección para la cabeza para trabajo especializado incluye cascos con sistema de suministro de aire para trabajar con vapores y en atmósferas peligrosas. Para usar de forma adecuada un casco de seguridad, asegúrese que haya espacio entre la parte superior de su cabeza y el interior del casco. Este espacio permite que el sistema de suspensión absorba el impacto y que circule el aire para mantener su cuero cabelludo fresco. Para crear espacio suficiente, afloje o apriete la banda de la cabeza o mueva el dispositivo. Luego, asegúrese de que el casco esté sobre su cabeza paralelo al suelo, no inclinado hacia arriba o hacia abajo. Una buena forma de verificar que ajuste bien es doblándose hacia el frente con el casco puesto y sacudiendo su cabeza sin dejarlo caer. Mantenga su casco en buenas condiciones. Nunca lo deje caer ni lo arroje ni lo deje en la luz directa del sol. Estas acciones, al igual que taladrar agujeros en el casco, pueden debilitarlo. Además, lave el sistema de suspensión cada mes y reemplácelo cada año. Varios trabajos requieren de EPP para las manos, como por ejemplo, trabajar alrededor de químicos, materiales abrasivos o corrosivos, equipo eléctrico, puntos calientes de maquinaria, herramientas manuales y cierta maquinaria. Los cuchillos causan la mayoría de las lesiones en las manos, principalmente por la frustración y cansancio del operador y por el uso de cuchillos desafilados. Los guantes son la forma más común de protección para las manos y existen varios tipos disponibles. Use guantes de vinilo, hule o neopreno cuando trabaje con químicos, no guantes de tela o algodón. Las soluciones químicas líquidas se empaparán la tela y el algodón e irritarán o quemarán su piel. Para protección adicional de los químicos, pegue los guantes a las mangas de camisas o trajes no absorbentes o a mangas de protección. Siempre que trabaje con productos con base de petróleo, use guantes sintéticos. Los guantes de cuero o tejidos de algodón son mejores para manejar la mayoría de los materiales abrasivos. Y los guantes resistentes a los cortes, como los reforzados con grapas de metal, le protegen de los objetos punzocortantes, pero nunca use guantes de metal cuando trabaje con equipo eléctrico. Los guantes para electricistas se dividen en clases que se indican en el puño para ayudarle a elegir el guante correcto para el trabajo. Puede usar un guante que sea de una clase más alta de la que necesita, nunca más baja. 
Otros tipos de protección para las manos son los guantes desechables y resistentes a la temperatura y las mangas de protección. Guante que use, asegúrese que le ajuste cómodamente. Para determinar la medida correcta, mida su mano desde la punta de su dedo medio hasta el final del puño de su camisa. Siempre almacene los guantes especiales en áreas donde estén protegidos de la luz, de los extremos de temperatura, de la humedad excesiva, del ozono y de otras sustancias y condiciones dañinas. El calzado de seguridad de hoy en día está diseñado para protegerle de cuatro riesgos específicos, la compresión, el impacto, las punciones y los químicos. Elija la protección que cumpla con las normas ANSI y esté etiquetada con clasificaciones de compresión e impactos específicas. Elija la clasificación que sea equivalente a o que exceda los kilogramos de presión a los que sus pies podrían someterse. Los tipos de EPP para los pies incluyen cubrebotas, botas de caña alta, zapatos o botas de trabajo y artículos especializados. Las cubrebotas hechas de neopreno, hule natural, látex y vinilo se colocan sobre los zapatos de trabajo para una protección completa. Las botas de caña alta proporcionan protección para todo el día sin zapatos o botas adicionales. Estas botas generalmente tienen espinilleras de acero, medias suelas de acero y suelas antiderrapantes. Los zapatos y las botas de trabajo protegen sus pies alrededor de maquinaria pesada y condiciones de humedad, de lodo, de bajas o de altas temperaturas. Son para uso a largo plazo y tienen plantillas acolchadas y forros acoginados para su comodidad. Los zapatos y las botas de trabajo están hechos de suelas resistentes a las punciones y antiderrapantes y de puntas de acero reforzado para proteger sus pies de perforaciones y aplastamientos. El calzado de seguridad especializado incluye clavos y cadenas, calcetines y forros térmicos y protectores para piernas, pies y metatarsos. También hay calzado diseñado para protegerle contra los riesgos de explosión y eléctricos. Y para mantenerle libre de la electricidad estática, use zapatos conductores o cubiertas para zapatos específicamente diseñados para llevar las cargas estáticas a la tierra. Para trabajar alrededor del agua, químicos, aceite o grasa, es mejor usar protección para pies hecha de hule o plástico con suelas antiderrapantes y resistentes al aceite. Para conseguir el ajuste correcto, recuerde que el calzado de seguridad se basa en el mismo número de sus zapatos de calle. Es mejor usar calcetines de 100% algodón, limpios y secos, debajo de la protección para los pies. Si cualquier componente de su calzado se humedece, déjelo secar antes de volvérselo a poner. Este programa describió el equipo utilizado para proteger los ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies y cómo usar y cuidar de forma adecuada el equipo. Usted sabe cuán importante es usar el EPP adecuado. Sin la protección adecuada podría lesionarse. Sea inteligente. Siempre use el equipo correcto de EPP para el trabajo que esté realizando y úselo de forma correcta. Es la mejor manera de protegerse de una lesión.